Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de l'outil TACAD pour la visualisation d'objets et de scènes en quatre dimensions. Généralement, quand on présente la quatrième dimension, on présente des objets simples, des polytopes, un hypercube, et on montre des rotations, des projections. Dans cette vidéo, je voudrais aller un petit peu plus loin et essayer de construire quelque, un, un système en quatre dimensions pour un petit peu mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc je vais tenter de vous montrer à quoi pourrait ressembler une boîte en quatre dimensions. Donc dans la vidéo précédente, on a vu comment assembler des solides. Nous allons reprendre le même, le même principe. Nous prenons un petit objet. On va lui donner une couleur un peu plus visible. Ça va être l'objet que l'on va mettre au centre de la boîte. Jaune. On va réduire sa taille de moitié. Taille size. Voilà. C'est notre objet et nous souhaitons le mettre à l'abri dans une boîte. Pour ça, nous allons l'entourer d'hypercubes. Donc, on vend donc hypercube, 8 cellules. On va lui donner une couleur, par exemple, très bien, et nous l'ajoutons. Il aurait fallu le faire un peu plus grand, je vais le mettre, Donc je le double de taille, on va le supprimer, je l'ai fait trop petit, donc on le supprime, delete. Et on va rajouter des hypercubes de dimension 1. On va le déplacer pour le centrer par rapport. Évidemment, si je ne sélectionne, Hop. je sélectionne juste le cube. Je le déplace pour l'amener au centre. Et ensuite, je vais le décaler sur le côté. Donc, en violet. Nous sommes ici avec quatre vues en projection. Nous allons passer en coupe. Paramètre coupe. Pour mieux comprendre ce qui se passe dans la constitution de notre boîte. Donc, nous avons déjà une paroi de la boîte. Et là, nous allons, une fois que nous avons sélectionné le solide, nous le dupliquons. Nous allons prendre des pas de 1. Et nous allons le déplacer de l'autre côté. Deuxième étape, voilà. Notre euh, hexadète Kakor est maintenant entouré de deux parois. Nous allons dupliquer. Voilà. Maintenant, nous le passons ici. Nous dupliquons celui-ci. Et ces deux-là, nous allons les colorier en rouge parce qu'ils sont de part et d'autre du plan X égale 0. Nous gardons celui-ci sélectionné et nous allons fermer notre boîte au-dessus et en dessous. Dupliquette. Donc nous allons le monter suivant Z. Ah, le descendre, ça revient au même. On le duplique. Et nous le montons. Nous sélectionnons ces deux-là et nous les colorions colorons en bleu, car ils sont de part et d'autre de l'axe bleu. Notre hexadécacor est maintenant enfermé dans sa boîte, sur cette vue-là. Alors, Je vais passer sur un petit dessin pour vous faire comprendre une analogie en trois dimensions. Donc, nous avons une, vase, une fleur dans, dans un vase, et nous avons deux vues du vase. 
une vue en coupe horizontale et une coupe verticale. Ce que nous venons de faire ici est l'équivalent de cette coupe. Donc l'objet que l'on veut protéger dans sa boîte, dans cette coupe, il paraît enfermé dans le vase. Il ne peut pas s'enfuir puisqu'il y a la paroi. Par contre, on comprend bien que suivant une autre vue, la tige peut très facilement sortir vers le haut. Donc, ici, c'est l'équivalent de la vue en coupe de notre vase. Notre euh, hexadécacor ne peut pas sortir. Par contre, on voit bien dans les autres vues qu'il peut, sans difficulté, sortir en faisant un mouvement suivant Y. Donc on comprend bien qu'en quatre dimensions, mettre juste six cubes ne suffisent pas. Il faut également empêcher l'objet de sortir suivant les, le quatrième axe, ici. Donc nous allons tout simplement prendre ce cube, le dupliquer, et nous allons le mettre On le duplique, on le descend et nous allons colorier ces deux cubes en vert. Donc nous voyons toujours par rapport aux quatre vu notre objet est maintenant enfermé dans sa boîte. C'est une boîte très simple. On pourrait la faire plus élégante, plus jolie, rajouter des cubes pour mieux le... que ça ressemble plus à une boîte. Mais nous voyons bien que notre objet est enfermé. On peut entrouvrir la boîte par exemple suivant l'axe des X avec un pas de 0,1 le couvercle le coulisse donc comme on est en coupe dans les différentes vues en particulier ici la coupe avec le plan x égale 0 ici le couvercle est visible puisqu'il passe par le plan et il disparaît d'un seul coup Nous continuons à ouvrir la boîte donc là elle est complètement ouverte nous sélectionnons notre objet on le fait sortir par l'axe des y et si on en trouve notre boîte nous voyons bien je l'ouvre un petit peu plus pour mieux voir notre objet ici avant ici était dans la boîte et au fur et à mesure qu'il sort, il disparaît, puisque étant un hexadécacoron, sa coupe suivant X se réduit. Donc dans cette vue, nous avons l'objet qui s'évanouit, alors qu'il sort simplement suivant l'autre dimension. Voilà, donc une petite vidéo juste pour vous montrer la l'utilisation de TACAD pour construire des modèles en quatre dimensions, les animer et permettre de mieux comprendre certains fonctionnements de la quatrième dimension d'un point de vue géométrique et un petit peu plus pratique que ce que l'on voit d'habitude. Merci, bonne journée.